Hoy por hoy podemos afirmar que Christopher Nolan es sin dudas un director consagrado, pero el camino fue largo y bien desde abajo. Con Memento, su segundo largometraje, logró llamar la atención de Hollywood. Tras Insomnio, Nolan recibió su primera gran oportunidad con Batman Begins, la cual acabaría siendo el inicio de una exitosa trilogía. Es verdad que con The Prestige, o el truco final, no arrasó. Pero Origen sí que lo hizo, demostrando así que podía dar grandes alegrías a los estudios de Hollywood más allá del cine de superhéroes. Y esto es algo que volvería a confirmar con Interestelar, una de las mejores películas de ciencia ficción de la última década. Algo menos de suerte tuvo con Tenet, que no fue bien recibida tanto por la crítica como por el público. Pero al parecer, su nuevo proyecto promete mostrarnos nuevamente la esencia al que este gran cineasta nos tiene acostumbrados. Oppenheimer, a secas, es el nombre de la nueva película de Christopher Nolan. Primer trabajo del director después de abandonar Warner. Y fue la Universal, la compañía que aceptó sus duras exigencias y confió en él para este nuevo film. La película nos contará la historia real de J. Robert Oppenheimer, figura clave de la Segunda Guerra Mundial. Todo apunta a que estamos ante una película del género biográfico, en el sentido tradicional de la palabra. De todas maneras, habrá que ver con qué nos sorprende Nolan. Ahora les propongo repasar todo lo que se sabe por el momento. La historia Como su propio nombre lo indica, Oppenheimer, se plantea contar la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer al frente del laboratorio de Los Álamos y del proyecto Manhattan que desembocó con la invención de la bomba atómica. El hecho de ser llamado el padre de la bomba atómica no le dejó muy buen cargo de conciencia. De hecho, abogó en contra el resto de su vida y se opuso firmemente a la creación de la bomba de hidrógeno todavía más destructiva. La película se basará en el libro ganador del premio Pulitzer titulado American Prometheus, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer escrito por Kai Bird y Martin G. Sherwin y publicado en el año 2005. Al parecer, el mismo Christopher Nolan será el encargado de escribir la adaptación. Y si bien no existe por el momento sinopsis oficial de la película, a continuación les paso a leer la del libro para que se hagan una idea de lo que podemos llegar a esperar. J. Robert Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX. Un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra. Y luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico. En esta magistral y aclamada biografía de 25 años de preparación, Kay Bert y Martin Sherwin capturan la vida de Oppenheimer, desde su carrera temprana hasta su papel central en la Guerra Fría. Esta es la biografía y la historia en su máxima expresión. Fascinante y profundamente informativa. El rodaje. Esta producción se llevó bastante en secreto, pero se sabe que comenzó en la primera mitad de este año 2022 y tuvo lugar en varias localizaciones de Estados Unidos, como Nueva Jersey o California, dándose por finalizada a finales de mayo de este mismo año. Pese al secretismo de la producción, sí que se ha comunicado la intención de una lejana fecha de estreno de forma exacta. Si nada se tuerce, este nuevo rodaje de Christopher Nolan, Oppenheimer, llegará a los cines, al menos en Estados Unidos, el 21 de julio de 2023. El reparto La primera colaboración de Killian Murphy con Nolan se remonta a 2005, con Batman Begins, trabajando de nuevo con él en múltiples películas, aunque hasta ahora siempre en papeles secundarios. El actor irlandés se había dado a conocer mundialmente poco antes, en 28 días después, y desde entonces no ha dejado de trabajar en cintas como... Vuelo Nocturno, Sunshine, Un Lugar Tranquilo 2 o la televisiva Peaky Blinders. A su lado tendremos a Emily Blunt, una de las actrices más solicitadas del momento, Robert Downey Jr., Matt Damon, quien ya colaboró con Nolan en Interestelar, además también Florence Pugh, una de las mejores actrices jóvenes de la actualidad, Rami Malek, ganador de un Oscar por Bohemian Rhapsody, Benny Safdie, más conocido por su labor como cineasta junto a su hermano en obras como Diamantes en Bruto, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, de Han Solo, una historia de Star Wars, y el gran Gary Oldman, solo por citar a los más importantes. El equipo de rodaje. A Nolan le gusta trabajar con un equipo que conozca. Con el director de fotografía, Hoyt Van Wichema, colaboró por primera vez en Interestelar, y desde entonces ha repetido en todas sus películas. Por su parte, con la montadora Jennifer Lane y el compositor Ludwig Goramson, trabajó por primera vez en Tenet, porque sus aliados habituales, el montador Lee Smith de 1917 y el compositor Hans Zimmer de Dune, estaban ocupados y debió quedar tan contento con el resultado que ha repetido con ellos. El formato 
Esta película utiliza una combinación de películas IMAX de 65 milímetros y de gran formato de 65 milímetros. También es el primer film que rueda secciones en fotografía analógica IMAX en blanco y negro. Imágenes y tráiler. Ya existe este primer tráiler de Oppenheimer que estuvimos viendo a lo largo de este video, al igual que un primer avance. Les dejo ambos links en la descripción. También se conoció este póster de la película y ya han aparecido nuevas imágenes del rodaje de la cinta. En ellas podemos acercarnos a algunas de las escenas y personajes que veremos en este nuevo relato de Nolan. Efectos visuales Bien, esta parte que dejé para el final creo yo que es de lo más interesante de este video. Presten atención. En una entrevista, Nolan, fiel a su estilo, explicó que había prescindido de la tecnología informática para añadir más, entre comillas, físico, en su última película. Dijo, hacer la recreación de la prueba Trinity sin utilizar tecnología gráfica supuso un gran reto, pero no se preocupen porque a pesar de la explosión en ningún momento se hizo uso de artefactos nucleares. Aunque tampoco nos hubiese sorprendido viniendo de Nolan, dada su obsesión por el realismo épico. No obstante, no fue el único reto que afrontaron durante el rodaje, ya que el equipo reconstruyó el Laboratorio de los Álamos, el complejo de alto secreto construido en el marco del Proyecto Manhattan, para construir armas nucleares. Nolan agregó, Andrew Jackson, mi supervisor de efectos visuales, a quien incorporé al equipo desde un principio, estuvo estudiando la forma de recrear muchos de los efectos visuales de la película, desde cómo representar la dinámica y la física cuántica hasta la misma prueba Trinity. También recreamos los álamos, en una meseta de Nuevo México, con unas condiciones meteorológicas extraordinarias, muchas de las cuales eran necesarias para la película porque las condiciones que había allí eran durísimas. La verdad es que nos enfrentamos a enormes retos prácticos. Y hasta aquí gente, la información que les puedo dar hasta este momento. A medida que se sepa algo más, iré actualizando. Personalmente, les tengo que decir que esta película me produce bastante hype. Déjame en comentarios cuál es tu opinión. Nada más, gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.